Matumaini yangu ni kwamba huu mweri wa afya mpendwa msikilizaji popote pale unapoendelea kusikiliza uh, kipindi hiki popote pale unapopatikana mpendwa ukiwa ndani ya chumba chako ukiwa kwenye saluni ukiwa popote pale ambapo upo kwa siku ya leo sikiliza mafundisho ya siku ya leo mpendwa msikilizaji na yataenda kukufungua vya kutosha na kabla ya yote namshukuru Muhumba Mwenyezi Mungu ambaye ananipenda ambaye ananisukuma kila wakati na kuniongoza kupitia Roho Mtakatifu wake ili nije wapendwa wasikilizaji mbele zenu nije kuhamusha kupitia nguvu zake Mwenyezi Mungu nyinyi ndugu zangu wehusi kusiana na upendo wake Mwenyezi Mungu aliye nao kwa ajili yetu sisi taifa lake Mpendwa kipindi njo hiki ambacho nimesema amka ewe mtu mwehusi. Amka mpendwa kuamka sio kuamka kwa ajili ya kupigana vita vya kimwili lakini uamsho ambao unaongea kwa siku ya leo mpendwa ni uamsho ambao unahusu zaidi sana uamsho wa kiroho. Namna gani wezavyo kuamka kiroho zaidi sana? Na ndio maana kitabu cha Mezali ya 19:2 nasema si vema nafsi ya mtu ikose maharifa na mezali hiyo hiyo ya 25:2 nasema utukufu wake Mwenyezi Mungu ni kulificha jambo bali utukufu wa mfalme ni kuchunguza jambo. Na tunapoelekea kwenye kumbukumbu la Torati 29:29 29, nasema kwamba mambo ya siri ni yake Mwenyezi Mungu lakini yale yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Mwenyezi Mungu anaendelea kuongea kupitia nabii wake Yeremia katika Yeremia 33 tatu kwamba ni hite nami nitaitika nami nitakuonyesha mambo makubwa tena magumu msiyo ya jua wapendwa wasikilizaji kwenye kipindi hiki mambo makubwa tena magumu msiyo ya jua ni kuhusiana na kitu gani zaidi ni kuhusiana na historia ya mtu mwehusi kuangalia namna gani maisha za urisi wa kiroho gisi ulivyochukuliwa tutaenda kuongelea historia kwa siku ya leo historia ya Afrika ya kale ya mababu zetu. Yaani tutaenda moja kwa moja tutarudi nyuma kipindi kile cha awali tuangalie namna gani wazee wetu walivyokuwa wakiishi. Na tunajiangalia sisi wakati huu utofauti ni upi zaidi sana? Ni wapi ambapo tumeangukia ili kwamba tupate kuamka maana tunalala. Maana mwehusi analala muda huu. Na tutaenda kuangalia ni kitu gani kinachosababisha mwehusi alale. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho tumeanza inawezekana tukaweka aisa vipindi vitatu aisa vinaweza vikatokea hata vinne kuhusiana na mada hii maana ni mada ambayo ni ndefu tena ndefu kwa sababu ni mada ambayo inaongelea kuhusu jambo la muhimu zaidi sana kuamka uamsho hiyo kuamka mpendwa msikizaji hapa ndio mwanzo wenyewe na Naamini kwamba mafundisho ya siku ya leo mpendo wa msikilizaji ni mafundisho ambayo yataenda kuwafungua watu walio wengi. Ni mafundisho ambayo yatawagusa watu walio wengi sana tena sana na kaza maneno na jua ninachokiongea. Kama gisi nilivyokuambia tutaenda kuongelea zaidi sana wazee wetu, yani maisha ya zamani, Afrika ya mababu, Afrika ya zamani. Ninaposema Afrika ya, ya zamani sio Afrika ambayo Waarabu wapo hapa. Ni Afrika ambayo tunaweza tukasema kuanzia juu hadi chini ni weusi mtupu. Maana kipindi ambacho wao wazungu waweza Waarabu walivyofika barani Afrika kumrazi tunajua. Historia inajulikana. Kwa hiyo ninaposema Afrika ya mababu, yani ni Afrika ambayo ni ya watu weusi peke yao. Na sijamaanisha kwamba wazungu hawakuwa wanakuja kutembea na vingine hapana, na maanisha kabla hiyo Misri ambayo inaonekana kwa siku ya leo Libya, sijua Algeria, um, Morocco kabla azijawa na hao hizo rangi hiyo ndio Afrika ambayo mimi na, naongelea zaidi sana kwa siku ya leo. Najua kwamba wapendwa wasizaji watu walio wengi katika ulimwengu huu na nyinyi ndugu zangu wehusi mnatafuta kweli ilo linajulikana mnapenda kweli kweli kweli. Lakini tatizo ni kwamba amjui ni wapi kweli ilipo na ndio maana mnaenda huku kuna mara mnasikia labda huyu ndio sijui ndio wanaonekana mchungaji ambaye anajua ukweli na vingine baada ya siku mnaona kwamba mambo hayapiti vizuri mnaenda sehemu zingine kwa sababu mko hapo kwa ajili ya kutafuta kweli lakini hiyo kweli ambayo mlikuwa mkienda mkinatafuta sijui wengine wamepita kwenye 
sijui aina zozote zile za dini kutafuta kweli lakini hadi muda huu hawajapata hiyo kweli ambayo wanatafuta lakini kwa sababu ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu hapa umefika sasa hiyo kweli ambayo ulikuwa unatafuta hakuna nyingine ambayo iko tofauti na kwa sababu kweli ni hii ni moja na hii ambayo unasikia kwa siku ya leo sio yangu mimi ni yake Mwenyezi Mungu ambaye napenda wewe upate kujua na ikusaidie katika maisha yako Tunajua kwamba katika bara la Afrika sisi sote watu wote wanalia vilio kila kona wapenda wasizaji na vilio hivyo vinatokana na nini vita magonjwa njaha kila kitu ambacho um, mwanadamu anakipata kama vile tahabu ni Mwafrika ambaye kweli kweli analia kwa uchungu zaidi sana katika kipindi cha kutosha tangu mababu zetu hadi muda huu tunaendelea kulia kunyanyaswa na kuumia na hicho kitu kinasababisha watu wengine wehusi wenzangu mnakata tamaa mnasema kwamba ikiwa kweli kweli sisi ndio taifa la Mwenyezi Mungu sasa hadi lini haya matatizo ikiwa kweli kweli imani huwa unasema kwamba sisi taifa la watu wehusi ndio taifa la Mungu ni taifa ambalo limechaguliwa na Mwenyezi Mungu sasa inakuwa namna gani Mwenyezi Mungu hatuangalie hivi hivi tu eh? kwa nini vita sisi ndio watu ambao magonjwa watoto njaa kila kitu sasa hadi lini ni kitu gani ambacho tumekosea? Ikiwa tuna jambo ambalo tumelitenda ambalo ni mbaya, basi hatusamehe. Watu wanaongea mambo ya kutosha zaidi sana kutokana na maumivu, kutokana na tahabu ambayo wanaipata kila kona. Tunapokumbuka vizuri sisi wazazi wetu walizaliwa katika vita. Wamekomaa katika vita. Wameolewa katika vita. Wametuzaa katika vita na sisi tumezaliwa hivyo hivyo na tunaendelea hadi lini? Hadi lini? Na ni kitu gani ambacho kinasababisha haya yote yaendelee wapenzi hapa jibu hipo. Na hapa ndio tutaenda kuangalia suluhisho ya kwa nini mtu mweusi analala. Na ni nini kinaweza kumwamsha ili kwamba haya matatizo ya chukue kabisa kikomo chake. Kwa hiyo haya yote tutaenda kuangalia kwa siku ya leo. Tunaangalia ha, hapo tunapoenda tuna, tuna kwenye uh, upande wa magonjwa, uh, tunapoenda kwenye upande wa, wa, wa vita pamoja na dini pia kuna magonjwa ambayo tunasema magonjwa nini ni vita ndani ya dini dini zinapigana yani unasema hawa na hawa wanasema kwamba wanakokotana kwa sababu ya nini bahazi wanasema kwamba nyinyi hamjui ukweli na wengine wanasema kwamba ah ni sisi ndio tunajua ukweli unaona hilo ni tatizo ambalo ni sugu tena sugu wanaanza kupigana wanaanza kuwana wakati wote wawili dini zote hizo mbili wote wako katika uongo lakini hawajui ni nini ambacho kinatokea ni kitu gani ambacho kilisababisha hizo dini zishuke ni namna gani dini hizo zilivyoshuka barani Afrika je zilikuwa na lengo la kutujuza aiza kutuonyesha kutufundisha kweli kweli Mungu na kumtafuta Mungu wa kweli aiza la historia tunatakiwa wapendwa wazazi tujue vizuri ni namna gani mambo haya hivyo yalivyokuja na hiti ndio kitu ambacho sisi walio wengi hawajui lakini unajua kwamba kuna bahazi ya ndugu zangu wehusi wanaanza kuamka kabisa wameanza kuamka kweli kweli wanaanza kuelewa ukweli wanaanza kuangalia mambo ambayo yanatendeka katika dini zao ambao wanaoziita kwamba ni dini ambazo zime, zime, wamekuja kufunuliwa sijui wanaangalia mambo ambayo yanaendelea lakini wanajiuliza maswali wanasema hapana a a kwa nini hiki kwa nini kile maswali yanaendelea zaidi sana kila wakati sasa kutokana na matatizo kutokana na majanga kutokana na vita ma, ma, magonjwa njaha wa wehusi we, wenzetu aiza wenzangu wengi zaidi sana wameshakata tamaa na wengine wanakataa wana hata kuitwa wehusi kwa nini wanaanza fanya jitihada ya kubadilisha ngozi kwa sababu wamejiona aibu wameshajiona kama ukiwa mwehusi kweli kweli wewe aa, wewe ni, ni, ni takataka yani wewe ni mchafu hapana hili ni ni, 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 ni rangi ambayo sijui imelaaniwa Watu wanasema, watu wanaanza kujikana kusema kwamba mimi sipendi tena kuitwa hata mweusi. Kwa hiyo wamechoka. Sasa, tatizo ni nini zaidi sana wapenda wasikilizaji? Tatizo ni kwamba mweusi amemsahau Mwenyezi Mungu. Sasa mweusi amemsahau Mwenyezi Mungu namna gani? Ni kipindi ambacho wazungu waliposhuka na dini walishuka na kila aina ya dini na wehusi wakati hizo dini zilivyo 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 fika hasa zilipofika walizikumbatia lakini hawajui namna gani 
wazee wa zamani walivyozipokea hizo dini hicho ni kitu ambacho watu wengine hawakijui maana kuna jambo ambalo lilitokea ya namna gani wazee wetu walipokea hizo dini kwa furaha aisa kwa uzuni kwa uchungu kwa maumivu aisa ilikuwa namna gani je ilikuwa kwa sababu wazee wetu walikuwa hawajui chochote kuhusiana na Mwenyezi Mungu hizo ni swali ambazo ni muhimu zaidi sana kujiuliza na kabla hizo dini hazijashuka mtu mwehusi alikuwa akifanya kitu gani alikuwa kiabudu nani alikuwa kiabudu nini alikuwa kiabudu wapi swali muhimu zaidi sana wapendezaji kujiuliza kabla ya kuangalia ikiwa hizo dini ziko za kweli aiza si za kweli sasa namna gani Afrika itafanya aiza mu Afrika atafanya namna gani ili kutoka katika usingizi ili kuepuka hayo machafuko ni kitu gani ambacho wewe ndugu yangu mwehusi unatakiwa kukifanya jibu ni ndogo sana wapendwa kwa swali hili ili vita hivi ambavyo mnaviona kila wakati njaha matatizo yote ambayo tunayaona barani Afrika ikiwa mnapenda kwamba siku ya leo waweza kesho kila kitu kimalizike jibu ni fupi fupi tu ni nini fukuzeni hizo dini zote basi Afrika haiwezi kuamka kwa kumwaga damu. Afrika haiwezi kuamka kwa kuandamana. Never. Afrika inatakiwa kwanza kuamka kiroho. Itoke katika usingizi wa kiroho kwanza. Hito ni cha kwanza. Cha kwanza kumrazi. Na huu usingizi wa kiroho ni namna gani? Ni zile dini ambazo Mwehusi alizipokea na kuzichukua kwamba hizi ndio dini ambazo ni za kweli na kabla ya hapo hajui historia ilikuwa namna gani na ni namna gani walivyopokea wazee wetu walivyopokea hizo dini hicho ni kitu ambacho watu wengine hawakijui kwa hiyo ikiwa tunapenda amani nyumbani kwetu bara la Afrika ikiwa tupendi tena kuona watoto ambao ni, ni wayatima waya wasiendelee Wamama wanabaki wajani. Miji watu wanaendelea kuishi kama sisi hivi tulivyo huku. Hatukufurahi hatukupenda kwamba siku moja sisi hatukuwa tunafikiri siku moja kwamba tutakuwa huku. Lakini ikiwa sisi tutapendelea mambo yote wapenda kizaji yamalizike, yakome. Tufukuze dini. Dini zote ambazo wazungu walizileta kama gizi walivyozingiza barani kwetu na zitolewe hivyo hivyo kama gizi lilivyo ingia bila hicho na sema na kazi narudilia bila hivyo afrika haitaamka hadi pale ambapo Mwenyezi Mungu mwenyewe atakapoamuru kwamba basi imetosha kwa sababu Mwenyezi Mungu naye pia ametupatia akili ametupatia muda na sisi wa kufikiria maana Mwenyezi Mungu si dikteta anatupatia uhuru wa kufanya kile ambacho tunapenda lakini nakwambia hiki ni kizuri na hiki ni kibaya. Kwa hiyo sisi wenyewe tunatakiwa kufanya kutumia akili. Hilo ni jambo ambalo ni fupi tena ngumu. Mtaniuliza sasa hizo dini tutazifukuza namna gani? Kufukuza dini nimesha wahi tena kusema katika vipindi vingine ambavyo vimepita. Sio kwenda kubomoa dini, aisa unaona kanisa mnaenda kuna bomoa na hapana vim... sijasema hicho hapana. kuzitoa hizo dini ni kwamba dini si ni wewe wewe kata mguu wako wa kwenda kata mguu wa kwenda wewe ukiacha wa pili wa tatu wa nne wa tano ikiwa hiyo dini ilikuwa na wazo sijui 200 kama 150 inaanza kutoka kuna wakati watu wawili hiyo dini itafungwa inaisha sasa swali ambalo litabaki ni sasa ikiwa ni hivyo imani sasa tukitoka tutaenda wapi Kuna ndugu ambaye ameniuliza swali kwamba imani kweli kweli unachokisema kwamba watu wanaweza kaondoka kutoka kanisani ni vizuri lakini nikipatwa na tatizo ambayo inahitaji mimi 
nisaidiwe na kanisa nitafanyeje sasa mimi najiuliza wewe sasa kanisa ni nini wewe kanisa ni nani na huu msaada ambao unafikiri ndugu yangu ni msaada wa aina gani na ni tatizo ambalo ni tatizo la namna gani kwanza jibu waweza naweza nikakuambia kwamba Usiseme nita nita nikipata hivi nitafanya nini wewe hauwezi kufanya kitu maana Mwenyezi Mungu ndiye unapoweka kwamba wewe 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 hauna nguvu yoyote ya kufanya kitu chochote hata hao wanao unaosema kwamba kanisa labda wanaweza wakakusaidia hawana chochote ikiwa Mwenyezi Mungu hapendi chochote hakuna chochote ambacho kinaweza kukatendeka je ni matatizo ambayo ni ya magonjwa unahitaji kuombewa ndio unamaanisha uwezo unao uwezo unao Unafikiri kwamba uwezo uko kwa watu wengine na hicho ndio kitu ambacho kinasababisha wengine wanahenda iko huko yuko huko amesikia eh kuna mchungaji ambaye yeye ndio yuko na moto kweli kweli twende mnahenda wengi wanachukua ndege wanatoka huko wanaelekea huko lakini nakwambia siku ya leo mpendo msikilizaji kwamba uweza huo wa kujiombea uweza huo unao lakini haujui unafikiri kwamba uweza huo wewe hauna kwa hiyo unatakiwa mtu mwingine akugusi kichwani ili kwamba ugonjwa wako upate ku hilo ndio imani ambayo umejiwekea maana wewe mwenyewe unajiona una unaona kwamba wewe hauna chochote na hapo tayari unazofika hauna nguvu maana umejiona kwamba wewe si kitu kwa hiyo hicho ni nipenda tu kujibu zaidi sana kuhusiana hiyo swali kwa hiyo wapendwa sio kubomoa kwenda kuangusha nyumba za watu hapana sijasema hivyo na sio hivyo rudisha mguu wako nyuma Sikiliza mafundisho haya mpendwa msikilizaji. Usijiulize kwamba nitafanya nini? Utafanya nini? Mbona unasikiliza? Wewe unafikiri nini? Unafikiri? <laughs> Na kuna ndugu mwingine ambaye labda ni, ni, ni mjibu haraka zaidi sana. Anijiuliza, sasa yeye yeye anafanya nani ma, um, mahombi ya familia? Anaka pamoja na familia na vingine sasa anajiuliza ikiwa ni vizuri aza namna gani? Nasema hiyo ni vizuri kweli. Hayo yani hiyo hiyo kanisa ya namna hiyo ya nyumbani na familia yako waza na wandugu mnakuja pamoja mnakutana humo humo ndani ya nyumba na vingine ni vizuri hiyo sio kosa kabisa hiyo ni vizuri ni vizuri sana tena vizuri sana kwa hiyo nawapongeza zaidi sana endeleheni na nyinyi mtaona mabadiliko fanyeni hivyo mtaona na kwambia mahombi ambayo mnayohomba ndani ya familia yana nguvu yana uweza wa hali ya juu na mjuni namna gani mambo yana mambo hilo yanatibiwa yana urahisi kwa sababu nyote mko pamoja ikiwa kuna tatizo mnaliongelea pamoja mnaliweka mbele za Mwenyezi Mungu basi ndio hivyo wapendo hicho ni kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi sana kwa hiyo nimesema kwamba ukombozi wa bara la Afrika sio wa vita sio wa maandamano hapana ukombozi wa bara la Afrika ni wa kiroho ni kutupa dini zote ambazo wazungu wamezileta kwetu basi hachana kwenda huko Angalia tangu dini ziingie hadi muda huu ni nini kimebadilika? Ni nini kimebadilika? Mambo yanaendelea kuwa magumu tena magumu kila leo. Kwa itue makini. Kwa hiyo mafundisho ya siku ya leo wapendwa wazazi yatawaimiza nyinyi ndugu zangu. Yatawapatia nguvu. Yatawaamsha kiroho yatawapatia tumaini. Hicho ni kitu ambacho ni, muzu, ni muhimu tena muhimu zaidi sana katika mafundisho ya siku ya leo. Unajua wapendo watu wengi wameshamwasi Mwenyezi Mungu. Hawajui wafanye nini? Hawajui wafanye kitu kingine kipi? Wameshakata tamaa kusema kwamba mimi nimeshaonekana mimi ni mtenda zambi tu. Kwa hiyo nilivyofanya ni vya kutosha zaidi sana. Mungu aweze akanisamee tena. Wewe si Mungu na usijukumu. Muda ni huu. Tulisoma katika kipindi ambacho kimepita ambapo Mwenyezi Mungu amesema kwamba ameiweka ame siku nyingine ambayo inaitwa leo. Na wakati unaposikia sauti usifanye moyo wako kuwa mgumu mpendwa zaidi leo. Usifikiri kwamba wewe unachokitenda ni cha ajabu zaidi sana kuliko watu wengine. Usijikane, usijilahumu, usijiuwe. Mungu ndiye anayeangalia roho. Mwenyezi Mungu anaangalia. Anaangalia ni nini unatufikiria zaidi. Ni yeye ndiye anayejua sisi kwa sababu ni yeye aliyetuumba. Na ninaposema kwamba 
tutupe hizi dini zote wengine moja kwa moja wanafikiria basi turudi twende kuabudu mababu twende kuabudu mababu zetu hapana unajua babu ni mwanadamu babu huwezi kumwabudu uwezi kumwabudu babu yako babu yako ni, 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 ni mtu ni mwanadamu ni Mungu mwenyewe tu ndiye anayestahili kuabudiwa hata Kristo hawezi kumwabudu Kristo maana Kristo naye anamwabudu Mungu kwa hiyo ni Mungu tukufu wa kuabudiwa ni yeye Mwenyezi Mungu peke yake hakuna mtu mwingine kwa hiyo babu zetu tunatakiwa kuwaheshimu tunatakiwa kuwaheshimu hicho ni kitu ambacho ni muhimu zaidi sana sasa unapoangalia katika ulimwengu huu wapendwa sisi watu walio wengi hata huyu Mungu ambaye tulie kuwa tu, wa, babu zetu ambao walikuwa wakimwabudu waki sisi wenyewe walio wengi hawajui tena hata jina lake alikuwa anaitwa nani hawalijui japo nimeshawahi kutoa kipindi ambacho kinaonyesha jina lake Mwenyezi Mungu ninaposema kwamba mbona tumemwasi Mungu wengine wataniambia imani tumemwasi Mungu namna gani sisi tunaenda kila wakati kanisani na tunaenda kumwabudu Mungu <laughs> sasa tumemwasi Mungu huyu Mungu ni Mungu huyu yupi sasa ambaye mnasema eh ni Mungu wa namna gani? Mungu ninayesema wapendwa zizani ni Mungu ambaye aliabudiwa kale zamani kipindi cha mababu zetu. Huyu Mungu ambaye kwa leo mmembadilisha amepewa majina mengine anaanza kuitwa Elohim Eshadai Yahweh ye, Yehova Adonai Sio huyu? Mungu wetu sio huyu. Kwa hiyo Mwafrika ndugu yangu umesahau jina la Mungu wako na hicho ndio kitu ambacho ni kigumu zaidi sana katika maisha yako. Umemsahau Mwenyezi Mungu wako hata jina lake haujui tena. Umechukua majina ambayo wazungu wameleta kwamba haya ndio majina ambayo Mungu wenu anaitwa. Hapa. Turudi. Na namna gani mtarudi wapendwa tuko kwenye mafundisho? Haya mafundisho atakoisha ni namna gani utakavyorudi kwa Mungu wako wa kweli? Hizo swali ambazo uko nazo kusema kwamba nikiacha leo sasa nitaendelea namna gani imani nani mafundisho yapo kila wakati Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa hii njia nyingine kufikisha ujumbe wake kwenu nyinyi ndugu zangu mupate kuelewa na mupate kugeuka na kumrudilia Mwenyezi Mungu na kujua Mungu wa kweli jinsi anavyopenda kwetu ni muda wa kuamka Sasa nasema na narudilia kila wakati kwamba dini zote zilizo katika ulimwengu huu zote ni za uongo. Narudilia. Dini zote zilizo katika ulimwengu huu zote ni za uongo mtupu. Tutaenda kuonyesha kwa nini. Unapotazama Afrika kama gisi nilivyosema tena. Unapoangalia kwenye television huku tuliko huku wanaanza kuonyesha namna gani watu wanavyofariki na njaa, nini kwetu nyumbani na vingine. Inaumiza. Unalia kila wakati Mwenyezi Mungu hadi lini. Kwa nini sisi Dini zinazowafanya wehusi kwa wehusi wa uwane. Yote mnayaona, mnajuliza sasa ni nini cha kufuatia? Tulifikiri labda twende kukimbilia ndani ya dini ya kanisa. Lakini ndani ya kanisa tena kuna ma- mauaji. Tulifikiri labda kanisani ndio tuna, tunapata sasa utulivu wa moyo, ndio tumeenda sasa kuchochea tena ma- mambo mengine. Sasa wapi tukimbilie? Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa kujiuliza mpendwa msizaji, maana kanisa ambayo Kristo alisema Haiwezi ikatiribiwa hata na shetani hata nguvu za giza haziwezi kagusa malumbano hayawezi yakawa katika kanisa ambalo Kristo mwenyewe amelisimamia haiwezekani na ikiwa hayo mambo yanatokea katika hizi dini unazoita kwa ni kanisa basi jioni kwamba hizo sio kanisa hizo sio dini wapenda sikizaji kuna mambo mengi zaidi sana ambayo yanatokea sasa Mwafrika atasimama namna gani? Mwafrika atasimama wakati atakapotupa hizi dini. Hicho ni kitu ambacho ni muhimu. Uangalie maraisi wetu ambao wako barani Afrika. Ambao wamepewa rushwa. Wanauchwa madaraka, wanatamaya madaraka. Wanapenda kuzeheka kwenye madaraka, haiza kwenye uongozi wazeheke, wafie huko. 
wanaacha taifa liuane wao kwa wao wakati huku wao wanalinda familia zao na tumbo zao zinaendelea ku, kuvimba lakini wamekubali tu raia raia wake aisa raia zao wa wawe wakufe angalau wao wapate mali wapate wakule washibe kweli kweli ndivyo mtu ambaye anaitwa ni mwana wa Mungu taifa ambalo Mwenyezi Mungu amechagua bila huruma ya ndugu zako damu moja unakubali wageni waje wakuvamie wakupatie pesa ili kwamba umalize watu wako kweli unajua ni kitu gani ambacho kinatokea katika maisha yako unajua ni kitu gani ambacho kinatokea katika mzao wako kuanzia huko na hadi chini unatengeneza nini ndugu yangu unatengeneza unatengenezea familia yako nini ni mahuti kwa sababu ni damu za watu wengine ambazo hazina hatia ndio zinamwagika kwa sababu yako kwa ajili ya pesa Salman Suleiman alisema mambo yote ni ubatili hiyo na ubatili mtupu mambo yote ni ubatili yote tutayahacha ingekuwa labda mtu anafariki anabeba kila kitu ambacho alikuwa nacho anaenda huko anaendeleza na maisha yake ingekuwa mambo mengine lakini unapokufa kila kitu kinabali kina, kinamalizika kinabakia pale pale wengine wanavichukua sasa huko na kuenda sasa wewe ni wapi Sasa kwa hao marahisi ambao wanaofanya mambo kama hayo ni namna gani tunaweza kuwagusa wataguswa namna gani je tutafanya maandamano ili tuwaguse vizuri tufanye maandamano je tuamushe raia aza watu tuamushe kwamba simameni twende tumvamie ili kwamba wa marais wabadilike jibu ni hapana hapana sio hivyo sio hivyo ha afrika haiwezi kamuka namna hiyo hatuwezi tukasumbua aisa tuwafanyie marais namna hiyo hapana <laughs> ukombozi wetu wa kwanza mpena sizaji wa sisi wehusi ili tuwe vizuri ni wa kiroho kwanza kiroho kwa sababu kila kitu ambacho kinaanza kwanza kinaanzia kwanza kiroho baada ya kuamka aza baada ya ukombozi wa kiroho ndipo sasa tunaingia kwenye ukombozi wa kimwili wa akili wa maadili hivyo kiroho kwanza na kiroho ndio nawaonyesha kwanza hapa ni hizo dini kwa sababu ndizo zimekuja kuteka ule urisi wenu hizo dini zilikuja kuchukua unapokumbuka vizuri hotuba ya huyu uh, Leopold wa pili huyu ambaye alitesa uh, wakongomani huyu mfalme wa, wa Ubedidi si anasema kwamba amweze kuwafunza watu wehusi kujua Mwenyezi Mungu kwa sababu waliwajua walimjua Mungu tangu dhamani alikuwa akiongea na wamishionari au wakatoliki ambao walishuka huko wale ambao walikuwa wa kwanza kuleta injili ndio aliyowaambia wanajua kwa hiyo wao hawakuleta biblia kwa sababu kwamba sisi hatujui Mungu hapana lakini ni mlango ambao waliupata ili wapate kumweka mtu mwehusi katika utumwa ikiwa haujui yani kwa sababu ni hivi waliona kwa sababu, ikiwa ni nguvu wehusi wana nguvu ikiwa ni kupigana nyote mnajua historia ya wana wa Israeli na ni watu wehusi giso walivyokuwa wakipigana inajulikana sasa wanajua wana walijua kwamba sisi tukienda kwa vita hatutawaweza. Lakini wakaona wakaangalia kitu ambacho Mwehusa anakipenda zaidi na ambacho anaweka mbele zaidi ni Mungu. Sasa wakafanya hiyo hiyo. Tuende na sisi kwa hayo mafundisho ambayo waliwapata tuyabadilishe, halafu tuende kuwalazimisha ndio hivi ndio hivi ndio hivi na baadaye tutawaweza. Na hivyo ndivyo walivyokuja. Na baada ya kutukamata kabisa wamechukua urisi wetu wa kiroho ndipo sasa wakaingia sasa kwenye utumwa huu wa kimwili sasa. Na ndio maana ili kwamba sisi tutoke katika huu utumwa wa kimwili tena, lazima tuanze tena kiroho kama kisa ulivyokuja kwanza kiroho, kutubomoa kwanza kiroho. Na hivyo ndivyo tunavyotakiwa na sisi kwanza kurudia tena kama kisa ulivyokuwa awali ili kwamba urithi wetu wa, wa kimwili nao tupate kukamata. Sijui kama inaelewa kwa wapendwa wasikilizaji. Basi kutokana na hilo twende kuangalia kitabu cha maombolezo sura ya tano msari wa kwanza inasema hivi Ukumbuke e Mwenyezi Mungu mambo yaliyotupata. Utuangalie uone jinsi tulivyoaibishwa. 
Bible est parole de vie. Seigneur, n'oublie pas ce qui nous est arrivé. Regarde et vois comme on nous insulte. Ta série hii ya Bible parole de vie inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu usisahau yale mambo kwa yale mambo yaliyotokea. Na uangalie namna gani hao watu wanavyotutusi. Nakuuliza wewe ndugu yangu unaisikiliza hapa. Unapochunguza ulimwengu wote huu ni taifa lipi ambalo linatusiwa na watu wote wa makabila mengine yote aisa wa rangi zingine zote ikiwa si wehusi ni wehusi wanaotusiwa tunatusiwa wachafu watu wasiojua maisha sisi hatujui chochote ma, 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 makako machempanze mabonogo hivi ndivyo tunavyotusi lakini kweli wana haki ya kututusi hivyo kwa njia moja nikasema ndiyo na kwa njia nyingine naweza kusema hapana namna gani ikiwa sisi tunatusiwa hivyo ni kwa sababu hatujijui gizi tulivyo lakini wakati tutakapojijua sisi ni akina nani hakuna mtu ambaye ataweza tena kututusi hatutapigana nao lakini tutawaambia ukweli maana wewe hauwezi ukaongea na mtu kumwambia kwamba hicho sio hivi na wakati ukweli wewe mwenyewe haujui unaona kwa hiyo ni vigumu zaidi sana kwa hiyo mwehusi ndiye mtu ambaye anatusiwa kila kukicha hata huko tuliko tunaendelea kutusiwa hivi ndivyo ilivyo tu uangalie mali ya Afrika Afrika inajaa ni bara la kwanza tajiri ulimwenguni lakini tena cha kushangaza ndio bara la kwanza tena umasikini katika ulimwengu ni ahibu ni ahibu na hicho wanatucheka kwaangalia <laughs> wale <laughs> tutawaonyesha tutawakomesha kila kitu wanacho lakini sisi tutawako tutawakomesha hadi wata, watajuta ndivyo wanavyofanya kwetu wanafanya kila kitu wanabeba bara ambalo ni tajiri lakini linaonekana masikini kwa nini kwa sababu urisi wetu tumeu tumeupana urisi tumeupana sisi wenyewe kitabu cha maombolezo sura ya 5 mstari wa 2 nasema Urisi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Wapendwa, hapa urisi wetu kama kisivyokuambia. Kuna urisi wa kiroho na kuna urisi wa kimwili. Urisi wa kiroho ni wa, u, wa namna gani? Ni kwa sababu kuanzia kitabu cha mwanzo hadi ufunuo ni historia ya watu wehusi ambayo wazungu walichukua wakibadilisha wakaiweka ndani ya Biblia wakaleta nyumbani kwetu ili waende kutufundisha mambo yetu walichukua urisi wetu wakasema kwamba ni wakwa wakaenda kuunda hilo taifa ambalo liko pale Palestina ambao wanasema kwamba ni waisraheli wayahudi wa uongo walio pa ni urisi wenu wamechukua wamehiba wakajipaka kwamba ni wao na ndio maana mambo mengine ndani ya Biblia utakuja kuona kwamba yanajipinga kuna makosa hapa wameongea hivi hapa wameongea vingine Unapoambia ndugu zangu kwamba ndugu zangu hawa jamaa walibadilisha na ndio maana mnaona haya makosa ambao wameweka weka humu. Hapana Biblia ni mneno la Mungu, hakuwezi kuwa kosa. Hicho <laughs> ni cha kiro. Sasa tukiangalia sasa urisi wa wakimwili ni mali zetu kota cobalt za zahabu na silver kila aina yote hile ya madini inapatikana barani Afrika zinaondoka zinakuja huko zinaenda huko urisi wetu matunda wanyama miti vyote wanapora wanapeleka angalia gisi ukoloni ulivyofanyiwa utumwa wa mtu mausigisi ulivyokuwa mambo ya kusikitisha mambo ya kuumiza zaidi sana wapenda wasikilizaji na hayo yote yanatokea na nini na yanatokana pia na marahisi viongozi wetu barani Afrika ambao hawangalii hawana huruma na watu wao 
wanajiweka wao tu mbele zao tu yani ni tumbo tuangalie nimesha nunua nimesha kuwa na 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 na, 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 na viwanja vingapi lakini awangalie wengine ambao wako wanateseka watu ambao wanakufa wengine wapeno si zaidi ni vitu vya kusikitisha zaidi sana mambo yanayotokea barani Afrika yanaweza yakalilisha zaidi kila mtu na mambo yote ambayo yanatokea barani Afrika dunia yote inaona hakuna mtu ambaye anaongea kwa nini kwa sababu wana wenyewe wasiwamo si wao ndio wanafanya hivyo angalia janga ambalo limetokea huko kwenye nchi zetu tatu unapochunguza huku ni kimya utafikiri labda kukutokea kitu cha ajabu ajabu lakini uliza ni karibuni watu elfu moja ambao wametoa wame maisha maisha yamehenda na maji na wengine ambao wameumia vya kutosha zaidi sana lakini ulimwengu huko kimya napokumbuka vizuri wakati kulipotokea shambulizi hapa Ufaransa hapa ambayo inaitwa chali hebdo ile chali hebdo kila mtu Jesu chali Jesu chali Jesu chali Jesu chali kila mtu alilia hadi muda huu hakuna mtu ambaye amesahau na sisi wehusi ambao hatuna hata akili kwa mja moja za nyingine utakuta hata kwenye profili zao kule Jesu chali je suis la, la France je suis Paris wanaandika chambo cha watu ambao wanasema si hatukuona wengine ambao wanasema Jesu Mozambique Jesu Malawi hakuna mtu ambaye ameweka eh tumeona kama ni kawaida tu wapendo wasizaji tuwe na upendo sio kukitokea kitu wazungu waanze kutuchangia kwamba eh tuwapelekee hata sisi walio huku tunaweza tukafanya hivyo tunaangalia nani tunaweka pamoja tunasaidia ndugu zetu ni ndugu zetu sisi sio ndugu zao ni ndugu zetu sisi tunatakiwa kuona ile ule moyo wa, wa, wa upendo wapendo wasikilizaji inaumiza hata kuwapatia hata pole tu inaridhisha kuna wengine ambao hata pole hakuna inti zingine zilitoa misahada kuwasaidia ndugu zetu ambao wame, wamepata matatizo ya mafuriko lakini kuna inti zingine ambazo hazikutoa hata siku, hata hata senti Nakumbuka miaka ambayo imepita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kulitokea sijui kama ni Haiti mafuriko ya Haiti kule walitoa misaada wakapeleka Haiti sio vibaya ni vizuri lakini jirani yuko hapo jirani ya wawa hao kimya tafikiri labda hakuna chochote ambacho kile watu walikufa nyumba zimebomolewa zimebomoka kweli kweli lakini haya yote tunaona kama vile ni ni kawaida kwa sababu ni weusi. Kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 11 inasema hivi. Tunayo mengi ya kusema juu ya jambo hili. Lakini ni vigumu kuwaelezeni. Kwa sababu ninyi si wepesi wa kuelewa. <laughs> Wapendwa. Kuna mambo mengi zaidi sana ambayo tunaweza tukawaambia kuna mambo mengi zaidi sana ambayo tunaweza tukawaelezea kuhusiana na historia ya ya, ya, ya Afrika, kuhusiana na historia ya mtu mwehusi, kuhusiana ku, ku, na historia ya utumwa wa mtu mwehusi. Lakini tatizo ni kwamba wapenda wasikilizaji sio wote wengi wako wagumu zaidi sana kuelewa. Wengi si wepesi wa kuelewa hayo mambo ambayo tunaongea wakati nilipoanza mafundisho na, pu, na kumbuka vizuri nilianza mafundisho ya kuonyesha rangi wengine walikuwa hivi shamba la Eden lilikuwa hivi na hivi nilipata watu ndugu zangu wanaanza kuniandikia he hasa hayo mafundisho yako unatuambia mbia tu hasa yataponya mtu namna gani yataonyesha mtu njia ya kwenda mbinguni namna gani nilishangaa nashangaa Sema ikiwa nyinyi mnapenda mnaona kwamba haya mafundisho tunayoyatoa kwamba hayawezi akabadilisha hayawezi akawafikisha mbinguni ni vizuri kutokusikia tu maana ikiwa mtu anakuambia kwamba Kristo alikuwa mwehusi sasa na wewe kataa kwamba hmm, sio hivyo hata na wewe ubaya uko wapi wewe kujua historia yako tuko wa kwanza wapenda wazizaji kujiweka kama vile sisi tunajua kila kitu. Hao mafundisho haya wewe unaonyesha nyesha wewe mbaguzi. Nyinyi mjuu baguzi. Unapoangalia Biblia ndani ya Biblia, huyu mume wewe kubaguzi wa kwanza humo. 
Sijui kama unasoma Biblia namna gani. Sio tunasoma hiyo hiyo Biblia. So many vizuri mtaona. Ubaguzi ambao upo. Lakini kwenu nyinyi ndugu zangu wakati mtu anapokuja na ule ukweli anaposema yeye ndio anaonekana kwamba yeye ni mbaguzi. Ninaposema kwamba Adamu na Hawa walikuwa watu wehusi, mnaanza kusema kwamba ninasema nafanya ubaguzi. Ubaguzi wa nini? Ikiwa Mwenyezi Mungu alitegua rangi hiyo nyeusi Adamu na Hawa ambao ni mtu na mwatu, ni wehusi, sasa mimi nimefanya ubaguzi wa namna gani? Katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni mtu mwehusi ndiye angelijaza ulimwengu mzima. Sio mimi ndio nimesema, ni Mwenyezi Mungu. Ubaguzi kwa wapi? Na wambie ukweli wa asili ambao hauna itilafu ndio huu ambayo hujawahi kusikia kwa watu wengine ndio ukweli wote huu hapo tasikizaji Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji ma, maandiko haya ya Waibrania 5:11 tunayo mengi ya kusema juu ya jambo hili lakini ni vigumu kuwaelezeni kwa sababu ninyi si wepesi wa kuelewa sio wote sio wote wengine wanaelewa kwa hiyo kuna mambo mengi wapendwa wasikilizaji nimeshawaambia mambo mengi zaidi sana tumeshaongea mambo ya kutosha zaidi sana kuhusiana ukweli wengi wanasikia lakini hawaelewi kwa nini hawaelewi kwa sababu hawako makini amko makini wapendwa wasikilizaji Niliwaonyesha kupitia nguvu zake Roho Mtakatifu kwamba Kristo, manabii wote, Adamu na Hawa, wote walikuwa ni weusi na walikuwa wehusi, wanafunzi wote 12 wa Kristo wote ni wehusi, manabii wote ambao Mungu amewatuma walikuwa wehusi. Niliwaonyesha haya yote. Mnasema wawe wehusi. Wasiwe wehusi, rangi haiko muhimu. Mimi nasema kwamba unasema hivi kwa sababu wewe ni mnafiki. Maana Hauna mizizi, mizizi imetolewa. Ikiwa ni Mwenyezi Mungu ambaye amehumba mtu akampa na rangi, akaona ni vema. Wewe mtu wa kufa, udongo, uchafu kama mimi, unakuja kusema kila ambacho Mwenyezi Mungu ameona ni muhimu, unasema kwamba si muhimu. Maana yake ni kwamba unapinga uumbaji wake Mwenyezi Mungu. Unadharau uumbaji wake Mwenyezi Mungu. Na kiwa unadharau umbaji wake Mwenyezi Mungu ni nini kitakutokea Siku hapa kwa ajili ya kuhukumu mimi sina uwezo huu lakini napenda kuonyesha kwamba ndugu zangu sio vizuri kudharau unabi Ikiwa una mashaka chunguza omba Mungu akuonyeshe Haijakuwa vibaya ikiwa unapinga pinga katika kujua sio kupinga kwa ajili ya kupenda kubomoa hapana hizo tunasema hivi kwa hiyo ukweli <laughs> wa asili utaenda kujulikana kwa siku ya leo jomana kipindi ni hicho amka ewe mtu mweusi huu ni mda wako wa kuamka sio kile kipindi tena cha kulala lala kile ambacho wazungu wamekuja wanaleta historia zao bwele 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 sisi huko ni haleluya amena haleluya amena haleluya amena hakuna hata wewe mwenyewe kuangalia hakuna hata kuchunguza wewe mwenyewe ni kipindi hiki cha kuinuka mwehusi ulikuwa na lala lakini hamka uchukue urisi wako moja kwa moja tusonge mbele maana tumechoka mambo ambayo yanaendelea barani Afrika yametuchosha Hatuna haja ya dini. Hatuna haja ya madhehebu. Maana hatuna haja hivyo vyote. Mwehusi ana haja ya dini ili kulisi ufalme wa mbinguni. Hana haja ya dini kwa nini? Kwa sababu mwehusi anaye Mungu ndani yake. Na inaposema kwamba mwehusi anaye Mungu ndani yake, ni kwamba mwehusi anaye neno ndani yake. Ninaoyaongea hapa, wewe ndugu yangu unayesikia unasema, mm, ni kama vile ni kweli. Ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu yamo ndani yako lakini umesahau. Na mimi niko hapa kwa ajili kupitia nguvu za Kiroho Mtakatifu upate kukumbuka yale ambayo ulikuwa umeshasahau. Na ndio maana ninapoongea hapa unafanya kichwa kidogo hivi unasema mm, ni kama vile nimechoa kusikia unacho. Iko. Ni ukumbuka tu. Bas. Waebrania 5:12 nasema Kwa wakati huu Ninyi ungelipaswa ni nyinyi ndugu zangu wehusi mngelipaswa kuwa walimu tayari 
Lakini mnahitaji bado mtu wa kuwafundisha mafundisho ya mwanzo juu ya neno la Mungu. Ni kitu cha kuumiza. Ninyi mungestahili kuwa walimu. Lakini mumehacha wazungu wakunye na mafundisho waje wa kuwafundisha mafundisho ya, ya uongo. Na nyinyi ndio mnatakiwa kuwa walimu. Ninyi ndio mnatakiwa kufundisha watu wote wa rangi zingine katika ulimwengu huu. Ni nyinyi ndugu zangu wehusi. Kwa hiyo yeyote yule mwehusi anaendelea kufundishwa na watu wengine ambao ni warangi tofauti na watu wehusi. Ahibu kwake. Ahibu kwa sababu haujijui gisi ulivyo ndio maana unakaa chini unafundishwa unafikiri yeye yule ndiye anayejua ukweli kumbe wewe ni ukweli wako ambao unakunjwa kufundishwa kitu ambacho hakiwezekani ukweli ni wa kwako Mungu ni wako ambaye mtu mwingine anatoka kule amebadilisha vya kwake amebadilisha anakuja kule anaweza kuambia angalia ambao Mungu anapaswa kuwa na ni Mungu wako ndugu amka amka ni aibu amka ndugu yangu kwa wakati huu ninyi mngalipaswa kuwa walimu tayari lakini mnahitaji bado mtu wa kufundisha maneno mafundisho ya mwanzo juu ya neno la Mungu mnahitaji maziwa badala ya chakula kigumu ndugu zangu wapendwa kiroho ninyi ndiyo walimu mngalikuwa walimu katika dunia Nyinyi ndio walimu. Kwa sababu ninyi munge mnatakiwa kutawala dunia. Dunia ni ya kwenu. Mwenyezi Mungu amewapatia ulimwengu huu kwa namna gani? Kwa sababu tunajua kwamba Mwenyezi Mungu alimpa moto na mwatu. Yaani Adamu na Hawa na na Eo na Heva, Eva. <laughs> Hewa, Eva aliwapatia ulimwengu nendeni ulimwengu wenu dunia hii ni ya kwetu hapo hivyo mweusi alikuwa mwenyewe tu Mwenyezi Mungu akatupatia kwamba tuzibiti tuwe walimu kwa sababu ni ulimwengu wetu ambao Mwenyezi Mungu ametupatia na huyu ambaye anaitwa Adamu ni katika lugha za wazungu lakini huyu alikuwa anaitwa moto ambaye njo ome njo Adamu mtu aiza mtu njo nasikia bantu bantu wanasema bantu le peuple bantu ma peuple bato inakuwa ka bato njo watu mtu njo mtu mmoja kitu ambacho tumepewa na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ametupatia ulimwengu lakini unapoangalia namna gani wageni wanavyopeleka mali zetu utafikiri labda sisi ndio wageni tu hapa ulimwenguni unafikiri tunakuja kutembea tu na kweli kweli utakuta katika dini zetu ambazo tulikuwemo hapo awali kwamba sisi ni wasafiri hapa duniani makao yetu ni mbinguni huko ndio tunapata mali zetu hata kama tu hapa sijui masikini wakuchukua wachukue tu sisi mali zetu ni mbinguni na vingine achana na mafundisho kama hayo achana na mafundisho kama hayo achana na mafundisho kama hayo hayo ndio mafundisho ambayo yanakuja kuwalalisha toene kile kiote ambako uko nacho tu kwa sababu pale ambapo unatoa roho yako itaenda kukaa kule unajenga mambo mengine Kristo ameenda kutu, kutuandalia makao sio Mwenyezi Mungu amekupatia ulimwengu huu ni ma, mambo yote aliyohumu ni mali yako ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia Ikiwa uwezekano wa wewe kupata hizo mali uko nazo kwa nini usipate si ni za kwako Njoo utahate tu watu wanachukua tu mali zako na unahona tu Unasema kwamba ah tuache tu tutapata hizo mbinguni mbinguni wapi anzia hapa hapa Sio mambo ya mbinguni mbinguni ni nini Mbinguni utaenda kufanya na, 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 na na alimasi wapi aiza nani mambo mengine sijui nyama na vingi utaenda na hizo wapi wapendo tuwe ni makini tuamke lakini mnahitaji bado mtu wa kuwafundisheni maneno mafundisho ya mwanzo juu ya neno la Mungu watu wa rangi zingine ndio wanaokuja kuwafundisha ndugu zangu neno la Mungu wenu nyinyi Mungu wenu 
wao ndio wanakuja kuwafundisha maadili yenu wao ndio wanakuja kuwafundisha wakati Mwenyezi Mungu aliwaweka nyinyi ndugu zangu kuwa wa kwanza katika dunia hii mtu mwingine alikuwa bado hajafika rangi zingine zilikuwa bado hazijafika Mwenyezi Mungu kawachagua dunia ya kwenu kila kitu Mwenyezi Mungu akajizirisha kwenu mukamjua watu wengine ambao wamezaliwa baadaye wamekuja kwa bahati mbaya tu wanakuja kupata historia mnawapatia historia yenu wanaenda kuibadilisha wanaiwaletea tena napigwa na mafimbo chukweni wazee wetu wakapigwa 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 chukweni kwa sasa hivi unaposema kwamba wao angalia hizi dini ni za hivi na hey, huko na pepo wewe bwana mpinga kristo kabisa wanaoniambia shetani wewe unakuja kuharibu nini kila kitu siku moja <laughs> tutaulizana c'est la fin qui justifie le moyen na heri mwanzo heri mwisho kumrazi kuliko mwanzo eh? kwa sababu unaweza kuanza hivi kwa hiyo wale wote ambao wanaongea mambo mengi zaidi kale wapendwa a a msinitusi haraka Msinione kama mimi ni pumbavu kwamba sina akili. Hapana. Mtayahona baadaye. Kwa hiyo ikiwa wewe kuna mambo ambayo wewe haujelewa vizuri, ikiwa hujakubaliana lakini usinitusi haraka. Chunguza pole pole. Na Mwenyezi Mungu omba atakuonyesha ikiwa huni ukweli hasa ni uongo. Atakuonyesha Mwenyezi Mungu. Mnahitaji maziwa badala ya chakula kigumu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu bado mngali watoto. Mafundisho yenu yote yametoka. Mumebaki ya Mungu juu hata kitu chochote. Kwa sababu amufanye utafiti. Amtafuti. Maandiko yanasisitiza Mwenyezi Mungu anasema nitafuteni na nyinyi mtapata. Mwenyezi Mungu anasema tafuteni kwa hiyo ikiwa Mwenyezi Mungu anasema tafuteni wapendwa ina maana kwamba kuna jambo ambalo hauwezi kaona hivi lazima utafute. Na hayo mambo unatafuta wapi mpendwa? Waebrania 5:13. Kwa maana kila mtu atumiai maziwa hajui sana neno la haki kwa kuwa ni mtoto mchanga. Wapendwa ukweli na haki nimeshawaeleza ukweli nimewaeleza haki nimewaeleza lakini tatizo ni kwamba haya mafundisho nayo wale, waletea yamekuwa magumu kwa sababu ya nini kwa sababu tayari mlikuwa mmeshapokea mafundisho mengine ambayo wakati ninapoleta hayo mengine yani kama vile mnapata sijui tumbo zinavimba kwa sababu tayari mlikuwa mmeshakula chakula kingine ambacho ni cha mgeni mgeni amewaletea chakula ambacho hakiko kizuri sasa mwanenu sasa ambaye Mwenyezi Mungu anapenda mupate kuelewa amekuja na chakula ambacho ni kizuri. Wakati unapowapatia kinawafanya vibaya kwa sababu tayari mna chakula kingine ambacho kiko ndani. Kwa hiyo cha msingi kwanza lazima kile chakula ambacho mmekula mnatakiwa kwanza kukitapika. Ili kwamba hiki chakula mupate kukimeza vizuri. Na kukitapika ni namna gani? Ni kuondoa haya yote. Wakati unapoambiwa kwamba oh sijui Kristo ndio Roho Mtakatifu yeye ndio Mungu alikufa kakuti na vingine mkianza kusafishwa kwa hiyo yote. Yaani maana yake kwamba kile chakula ambacho mmekulishwa na yule mgeni kinaanza kutoka ili kwamba hiki chakula ambacho ni cha kweli mupate kukiingiza. Hiyo ndio maana yake. Wapendwa mafundisho ya leo ni kupenda kuamsha kiroho. Sijawaambia kwamba kulipiza kisasi kutokana na gisi wazungu walivyowafanya mababu zetu kipindi cha ukoloni hapana Bali ninachokiomba zetu tunachokiomba ni haki haki itendeke Kwa sababu neno linasema kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki kwa kuwa ni mtoto mchanga Kwa hiyo wapendwa kitu ambacho mnachokifanya ni kwa mnachanganya Eh, kisasi na haki mnachanganya na mnachanganya ukweli na uongo vyote mnachanganya pamoja hamjui ukweli ni nini na uongo ni nini na hamjui kisasi ni nini na haki mnafikiri labda mnapenda kupata haki lakini mnaenda kufanya mnaenda kulipiza kisasi a a mkipenda kupata haki yenu sio kulipiza kisasi na tatizo ni kwamba na nyinyi wakati unapoambiwa ukweli hamjui ukweli uko wapi na uongo uko wapi vyote mnachanganya pamoja kwa hiyo hayo ndio matatizo ambayo nakumba ndugu zangu 
Na kitu kingine katika mafundisho ambayo mmefundishwa wazungu wamekuja kuwapatia woga zaidi sana. Kama mkifariki sasa hivi mnaenda kuungua. <laughs> Mkikataa kanisa kwenda kanisani mnakufa. Mnaungua moja kwa moja. Wasi wa, wasi kwa kweli tunajua kwamba hukumu hipo. Lakini sio kwa namna wazungu walivyokuja kutuambia. Hukumu ipo kweli kweli. Tena ya Mwenyezi Mungu yakutisha. Lakini sio kama gisi wazungu walivyokuja kutuambia. Hicho mpate kwanza kukielewa hivyo. Mingine sijaongezea na si, si, kwa kipindi hiki sitaongezea. Lakini jueni kwa hukumu ipo lakini sio kama gisi walivyokuja kutufundisha au wazungu. Hicho ni kitu kingine. kitu ambacho kinaalilisha na kushangaza ni kwamba kama gisi hivyo kuambia wapenda sizaji ni kwamba wazungu wenyewe walikuja kwetu nyumbani wakapewa historia tukawaambia namna gani mambo ya kiroho yalivyo wakaenda kule alafu sasa tena wanaleta mafundisho yale ambayo sisi tuwapatia ambao wameenda kubadilisha wenyewe wazi sasa kutufunza sisi wakuja kukufunza wazee wetu ni vitu vya hibu Yaani Mungu wetu sasa njini wanakuja sasa kufanya ufunuo tuseme wana, wanafanya ku, ufunuo kuhusu Mungu wetu wanakuja kutufunulia Mungu wetu wakati ni Mungu wetu sisi Walichukua historia yetu wakaibadilisha Alafu wakaleta uongo Kwa lengo la nini kwa sababu tuwe watumwa wazee wetu wawe watumwa kupitia hilo na wengi wanasema kwamba oh, utumwa ulimalizika uh, watu walipata uhuru lakini nasema ni uongo mtupu mungali katika utumwa utumwa kilo upo wengi wanasema kwamba oh tunajua miaka ya 60 60 kule <laughs> e, nchi zetu zilipata uhuru uhuru gani ni uongo mtupu hakuna uhuru mko watumwa kwa nini mnasema kwamba mmepewa uhuru mbona Mungali bado mnatumia pesa za watu wengine. Kwa nini msitumie pesa zenu nyinyi wenyewe? Mbona shuleni watoto wangali wanafundishwa wana, wana historia za, wa, za uh, mababu zao wa wazungu? Kwa nini sisi Afrika tuna mababu zetu ambao walifanya mambo ya ajabu ya mzuri na namna nyingine? Kwa nini sisi hatupati historia? Kwa nini Afrika historia yetu sisi hatujui zaidi sana lakini tunaenda kufundishwa zaidi sana historia ya wazungu? Kwa nini msibadilishi? Kwa nini tusibadilishe ikiwa tunasema kwamba kuna uhuru? Kwa nini wakati tunapo tunapopata matatizo barani Afrika sote tunamlilia tena huku Ulaya wakati na wenyewe ndio wanasababisha matatizo? Kwa nini? Kwa nini ikiwa tunafanya uchaguzi lazima nchi zingine za, za, za Ulaya zitusaidie ili tufanye uchaguzi? Mila nchi zingine hatuwezi tukafanya uchaguzi. Kwa nini maraisi zenu aiza wenu wanakuja huku kutafuta suluhisho? wakati sululisho lenyewe linatakiwa kupatikana katika nchi zetu kule barani Afrika. Na mnasema kwamba kuna uhuru. Uhuru hauko. Ikiwa hayo mambo yote ni mambo ni mengi ama nizo nikataje lakini hayo yote ikiwa hatujawahi hatutatimiza hivyo tutasema kwamba tuko uhuru kweli. Hapana hatuko hatujakuwa uhuru. Tatizo kwamba wapenda tulikubali dini za wageni ambazo mababu zetu hawakuzijua hawakuzifahamu. Mnaendelea kuomba oh Jesus say hey, Jesus I love you Jesus. Oh. Unasema kwamba yeye ni, ni, ni Mungu wenu. Huyu Jesus ni mzungu ambaye ameletwa na wazungu. Kitu ambacho tunatakiwa ni kujua ni kwamba kabla huyu Yesu wenu waweza Kristo wenu ambaye amekuja miaka 2000 ambaye imepita ajaji. Mtu mweusi alikuwa tayari ameshamjua Kristo wa kweli ikiwa amjua siri. Na Mwenyezi Mungu akipenda kipindi hicho kitakuja. Kabla huyu ambaye amekuja miaka 2000 ambaye imepita ambaye ametajwa hajaja mweusi alikuwa tayari ameshajua Mungu wa kweli uh, ameshajua Kristo hapana Mungu Mungu tayari Kristo wa kweli alikuwa tayari ameshatokea barani Afrika Kabla ya huyu ambaye amekuja miaka 2000 cha kushangaza mtu anazaliwa miaka 2000 tayari mwanza ni mwaka wa sifuri wakati wa kina Abraham wa kina Adam wamezaliwa miaka ya kutosha zaidi sana ambao mnakuja kusema kwa tuko katika mwaka 2019 ni importe kwa 